Hello, good people. This is Rupjit Brun from Square Dog. Ask camera Jeep Shit Nanjana Kushiti Oche Bile Formation. Dear viewers, Apna Kukum Chita Kurishenje Amadir Stool Ba Fickle Matter Color Kano Yellow Hoy. আজকের এই क्वेश्चन এর आंसर আমরা জানতে পারবো আজকে এই লেসনের মাধ্যমে তো চলুন শুরু করা যাক তো বাইল ফরমেশনের জন্য প্রথম যে আমাদের যে যে বিষয়টা জানতে হবে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ বাইল বাইল আসলে কি বাইল হলো একটা ডাইজেস্টিভ জুস যেটা কিনা কন্টিনিউয়াসলি प्रोड्यूस হয় লিভারের মাধ্যমে লিভারের স্পেসিফিকলি কোন সেলের মাধ্যমে একটা হলো এই হেপাটোসাইট आरेक्टा होलो एपिथेलियल सेल जेगुला की नलाइन करे काके बाइल डक्ट के ठीक है से बाइल डक्ट यूल ठीक है से तेले बाइल की शेदर फॉर्मेशन है बाइल होती है एक टा डाइजेस्टिव जूस जिटे की ना कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड है किसे मध्य में लीवर के मध्य में लीवर कौन से ले मध्य में हेपाटोसाइट आर होती है � তাহলে যদি আমরা বাইলের কম্পোজিশন দেখি সেই কম্পোজিশনে আসে হচ্ছে বাইল না এই বাইলের কম্পোজিশন হচ্ছে দুটো মেইনলি একটা হচ্ছে ওয়াটার আর একটা হচ্ছে সলিড সলিড সাবস্টেন্স এই সলিড সাবস্টেন্স দুই রকম হতে পারে একটা হচ্ছে ইনঅর্গানিক अथवा ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक के मध्य आशे होते हैं सोडियम तापर होते हैं पोटाशियम कैल्शियम ओके बाइकार्बोनेट इटे खूब एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ठीक है सर बाइकार्बोनेट इटे जो नहीं होते हैं बाल्ट एल्कालाइन है अच्छा आर होते हैं क्लोराइड ए मोटा मोटी आर ऑर्गेनिक के मध्य आशे बाल एसिड सॉरी बाइल सॉल्ट एसिड थी क्या शुल्क सॉल्ट आशे बाइल सॉल्ट आप बोलते हैं बाइल पिगमेंट कोलेस्टेरॉल तापो रे आशे बोलते हैं एल्कालाइन फास्फोटेस ए ही मोटा मोटी, ओके, तो लास्ट ये होते हैं, अमदर बाइले की की सब्सटेंस है चेक जो वाटर एक्ट होते हैं सॉलिड, तो सॉलिड क्या बर्दी भाव करो जैसे ये टच्चे इनऑर्गेनिक एक्ट होते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के मध्य आशे होते हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड, और तो चलो उन आलोचना करी मेनली हमारे ऑर्गेनिक जीनिश नहीं ठीक है सिक्के बाल डे फॉर्मेशन है ठीक है से प्रथम कंपोनेंट टेक की चिलो बाइल सॉल्ट ना ये बाइल सॉल्ट आशे मालूम तो अच्छे बाइल एसिड थे के बाइल एसिड टेक की भी फॉर्मेशन है तो धुरी अमरा धुरी जो दी इटा जो दी एक टा हेपाटोसाइट है ये ग नाम की ये जो फाका जगह टा नाम होच्छे बाइल कैनली कुली और एक लोग होच्छे हेपाटोसाइट ठीक है से ये हेपाटोसाइट और ये जो नीचे दिखे जो सेल कुला शेगलो होच्छे एपिथेलियल सेल ऑफ बाइल डक्टियल ओके तो जोखोनी अमरा हेपाटोसाइट टा के मेनली सेंट्रेशन पे दुरी बाबे मेनली कंसेंट्रेट करिये अमरा इटर ऊपर है तो हेपाटोसाइट है, अमदर जा नीचे थोड़ी ये टाइप जो दी एक टा लीवर का माइक्रो स्ट्रक्चर है, तो अमदर जा नीचे एक टा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जहाँ मास के नाथ के जो सेंट्रल वेन चार पाँच एक रेडिएट कर चुके हेपाटोसाइट, प्लेट्स ऑफ हेपाटोसाइट, बब हेपाटिक लेमिना, और इन मास के नाम मास्क 
ঠিক আছে অ্যাবজর্পশন হয়ে কোথায় আসে পোর্টাল সার্কুলেশনের মাধ্যমে আসে হচ্ছে লিভারে লিভার কোন কোন ভেসেল দিয়ে আসে এই সাইনোসাইটের মাধ্যমে ঠিক আছে সাইনোসাইটে যখন যায় তখন এখান দিয়ে হেপাটোসাইটের দিকে যায় ঠিক আছে ধরে এটা ওই যে এদিক দিয়ে আসলো আচ্ছা আরেকটা ছবি আঁকা যায় ঠিক আছে ধরে এটা এগুলো হচ্ছে হেপাটোসাইট ঠিক আছে এগুলো যদি হেপাটোসাইট হয় তাহলে এর দুপাশে কি থাকবে সাইনোসাইট ঠিক আছে তো এইখান থেকে আসবে কি কোলেস্টর ঠিক আছে কি আসবে কোলেস্টর ওই যে কিভাবে বলছিলাম লিপিড মেটাবলিজম লিপিড যে ডাইজেশন হয়ে যেভাবে আসলো আর কি সেই কোলেস্টরটা আসবে কোথায় এই হেপাটোসাইটে আসার পরে কি হবে কোলেস্টেরল আসলো সরি কোলেস্টেরল ওকে এই কোলেস্টেরলটা আচ্ছা এই দিকটা মুছে দিই মুছে দিলাম আচ্ছা এই কোলেস্টেরলটা মেনলি দুটা অ্যাসিডে কনভার্ট হবে একটা হচ্ছে কোলিক অ্যাসিড আর একটা হচ্ছে কেনো ডি অক্সি কোলিক অ্যাসিড একটা হচ্ছে কোলিক অ্যাসিড আর একটা হচ্ছে কেনো ডি অক্সি কোলিক অ্যাসিড এই দুটিকে আমরা বলি প্রাইমারি বাইল অ্যাসিড ঠিক আছে আবার এই কোলিক অ্যাসিড থেকে আসে ডি অক্সি কোলিক অ্যাসিড এটা কোথা থেকে আসে কোলিক অ্যাসিড থেকে আর কেনো ডি অক্সি কোলিক থেকে আসে লিথো কোলিক অ্যাসিড ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই বাইল অ্যাসিডটার সাথে এই হেপাটোসাইট কি কি করবে এই বাইল অ্যাসিডের সাথে তারা দুইটা জিনিস যোগ করবে একটা হচ্ছে যে কোনো একটা যোগ করতে পারে দুইটাই যোগ করতে পারে দুইটার সাথেই যোগ করি হ্যাঁ আচ্ছা কি যোগ করবে যোগ করবে হলো গ্লাইসিন অথবা টরিন ঠিক আছে গ্লাইসিন অথবা টরিন যোগ করে কি তৈরি করবে একটা হচ্ছে গ্লাইকো কোলিক অ্যাসিড অথবা টরো কোলিক অ্যাসিড যদি গ্লাইসিনের সাথে যোগ হয় তাহলে সেটার নাম হবে গ্লাইকো কোলিক অ্যাসিড যদি টরিনের সাথে যোগ হয় সেটার নাম হচ্ছে টরি কোলিক অ্যাসিড আচ্ছা এইগুলো তো জৈব যোগ ঠিক না অর্গানিক অ্যাসিড অর্গানিক অ্যাসিডের কার্যকরীমূলক থাকে হচ্ছে সি ডাবলো এইচ ঠিক না তো আমরা জানি যে আমাদের বাইলের একটা কম্পোজিশন হলো ইনঅর্গানিকের মধ্যে আছে কি বিভিন্ন ইনঅর্গানিক আয়ন আছে সেটার মধ্যে সোডিয়াম পটাশিয়াম এখানে মেনলি সোডিয়ামটা যদি এই হাইড্রোজেনটাকে সরাই দেয় তাহলে কি হবে সেটা এই অ্যাসিডটা একটা সল্টে কনভার্ট হবে সেই সল্টের নাম কি একটা হলো সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট এই যে গ্লাইকোকোলিক অ্যাসিড থেকে আসলো কি সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট মানে সোডিয়ামটা ওই হাইড্রোজেনটাকে সরাই দিছে আর এখান থেকে আসবে সোডিয়াম টোরোকোলেট ওকে তো এইভাবে আমাদের তৈরি হলো বাইল সল্ট ঠিক আছে একবার আমরা বলি কোলেস্ট্রল থেকে কি আসলো কোলিক অ্যাসিড আর কেনোডিওক্সি কোলিক অ্যাসিড এই কোলিক অ্যাসিড থেকে আসলো ডিওক্সি কোলিক অ্যাসিড আর কেনোডিওক্সি কোলিক অ্যাসিড থেকে আসলো হচ্ছে লিথো কোলিক অ্যাসিড এই দুটাকে আবার লিভার কি করলো কনজুকেট করলো ঠিক আছে কীভাবে কনজুকেট করলো গ্লাইসিন অথবা টরিন যোগ করার মাধ্যমে কি তৈরি হলো এভাবে গ্লাইকো কোলিক অ্যাসিড আর টরো কোলিক অ্যাসিড এখানে যে কার্বোক্সিলাইনের যে হাইড্রোজেন অনুটা আছে হাইড্রোজেনটাকে সরিয়ে দিয়ে কে বসলো সোডিয়াম কি তৈরি করলো সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট আর সোডিয়াম টরোকোলেট এইগুলো হচ্ছে আমাদের বাইল সল্ট তাহলে আমাদের প্রথম কম্পোনেন্ট কিন্তু হয়ে গেল ঠিক আছে এরপরে আসলো কি ছিল বাইল পিগমেন্ট এইটা দেখানোর জন্য আমরা আবার ওই আগের ছবিটা আঁকি কি ছিল এটা হেপাটোসাইট ঠিক আছে এর দুপাশে কি ছিল সাইনোসয়েড 
সাইনোসাইটটা যেহেতু পোটাস সার্কুলেশন থেকে আসে এখানে কি আসবে মেইনলি স্প্লেন থেকে আমরা স্প্লেনিক ভেইন থেকে আসলে যেটা স্প্লেনিক ভেইন আর সুপেরিয়র মেসেন্টারিক ভেইন দুটো মিলে কি তৈরি হয়েছিল পোটাল পোটাল ভেইন এই পোটাল ভেইনের ট্রিবিউটারি কিন্তু আলটিমেটলি এটা ঠিক আছে তো এইখান থেকে কি আসলো আসবে হচ্ছে আমাদের যে হেমোলাইজড আর বিসির যে ব্রেকডাউন প্রোডাক্টগুলো মানে অর্থাৎ হিমো হিমোগ্লোবিন ব্রেকডাউনের যে প্রোডাক্টগুলো যেটা হচ্ছে বিলিরোবিন আর বিলিভার্ডিন ঠিক আছে এই বিলিরোবিনকে যখন এই বিলিরোবিনগুলো এখানে আসে তো হেপাটাসেট কি করে একে কনজুগেট করে কীভাবে কনজুগেট করে আমাদের হেপাটাসেট একটা এনজাইম আছে এনজাইমের নাম হচ্ছে গ্লুকো রোনাইল ট্রান্সফারেজ এই গ্লুকোরোনাইল ট্রান্সফারেজের মাধ্যমে এই বিলিরোবিনটাকে সে কনজুগেট করে আলটিমেটলি এই বিলিরোবিনটাকে কনজুগেট করার মাধ্যমে সে ইন্টারেস্টেন্ট নিয়ে যায় কারণ আমরা এটা আমাদের বায়োডাট কোথায় ওপেন করে বায়োডাট ওপেন করা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট অফ ডিটার নামে ঠিক আছে তো ওইখানে ওপেন করলে সে আলটিমেটলি ইন্টারেস্টেন্ট দিয়ে স্টার্কোবিলিন তৈরি করে আবার ওখানে ব্যাকটেরিয়া আবার কী তৈরি করে ইউরোবিলিনোজেন ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমাদের তৈরি হলো এইখানে যে বিলি বিলরুবিনটা যেটা কনজুগেট বিলরুবিন সেটাই আসলে মেনলি আমাদের বাইল পিগমেন্ট ঠিক আছে আর এছাড়া ছিল কি কোলেস্টেরল ঠিক আছে এই কোলেস্টেরল এবং এই বিলরুবিনের জন্য মেনলি আমাদের বাইলের কালারটা হয় গোল্ডেন ইয়েলো তো বাইলের কালার যদি গোল্ডেন ইয়েলো হয় এই বাইল ডাকটা ওপেন করে কোথায় আমাদের সেকেন্ড পার্ট অফ ডিডনামে যা আমাদের ওই ডিউডনামে যে আমাদের যে ফিকাল ম্যাটারটা আছে ইন্টারেস্টেন্ট যে আমাদের ফিকাল ম্যাটারটা আছে সেটার সাথে মিক্স করে আমাদের ফিকাল ম্যাটারটা স্টুলের কালার করে ইয়েলো তো আমরা এই লেসনের শুরুতে যে প্রশ্নটা করেছিলাম যে আমাদের স্টুল বা ফিকাল ম্যাটারের কালার কেন ইয়েলো হয় এই বাইলের জন্যই ইয়েলো হয় ঠিক আছে আচ্ছা তা আমরা আরেকটা কম্পোনেন্ট বলেছিলাম যেটা হচ্ছে মেনলি কোলেস্টেরল এই কোলেস্টেরল থেকে কীভাবে আমাদের বাইলেসিড সেটা ফরমেশন আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এই কোলেস্টেরল থেকে আলটিমেটলি কী তৈরি হয়েছিল আমাদের বিভিন্ন বাইল সল্ট আচ্ছা এখন এখানে একটা অ্যাপ্লাইড ফিজিওলজি আছে ধরেন একটা পেশেন্টের কোলেস্টেরল খুব বেশি অর্থাৎ সে হাইপারলিবিটিমিক পেশেন্ট হাইপারলিবিটিমিক পেশেন্টের যদি কোলেস্টেরল খুব বেশি হয় তার মানে তার এই বাইল সল্টগুলো বেশি তৈরি হবে ঠিক আছে এই বাইল সল্টগুলো যদি বেশি তৈরি হয় তাহলে তা দেখা যায় তাদের গল ব্লাডারে স্টোন ফরমেশন হয় ঠিক আছে এই স্টোনের নাম হচ্ছে কোলি লিথিয়াসিস ঠিক আছে যখনই গল ব্লাডারে স্টোন ফরমেশন হয় এই সল্টগুলোর মাধ্যমে বাইল সল্টগুলোর মাধ্যমে যে স্টোন ফরমেশন হয় ঠিক আছে এক্সেস যদি স্টোন ফরমেশন হয় মানে এক্সেস যদি সল্ট ফরমেশন হয় সেই সল্টগুলো দিয়ে আলটিমেটলি স্টোন ফরমেশন হয় এই স্টোনটার নাম হচ্ছে কোলি লিথিয়াসিস যদি এটা গল ব্লাডারে থাকে এই স্টোনটা যদি আবার বাইল ডাক্টে গিয়ে আটকে যায় সেটার নাম হচ্ছে কোলি ডোকোলিথিয়াসিস ঠিক আছে কোলি ডোকো লিথিয়াসিস তো যখনই স্টোনটা ফরমেশন হয় স্টোনটা যখনই আমাদের গল ব্লাডার থাকে সেটার নাম হচ্ছে কোলি লিথিয়াসিস আর যখন এটা চলে যায় আমাদের বাইল ডাক্টে বাইল ডাক্টে যাওয়ার কারণে এটার নাম হয়েছে কোলি ডোকোলিথিস আচ্ছা আচ্ছা ধরি আমাদের এই বাইল ডাক্টে গিয়েও আমাদের স্টোন ফরমেশন হলো অর্থাৎ কোলি ডোকোলিথিয়াসিস হলো তা আমরা বলেছিলাম যে বাইলের কালার কি এই গোল্ডেন ইয়েলো এটার জন্য ফিকাল ম্যাটারের কালার কি হয় ইয়েলো কালার হয় আচ্ছা ধরি যদি আমাদের বাইল ডাক্টে স্টোন ফরমেশন হয় তাহলে কি এই বাইলটা সেকেন্ড পার্ট অফ ডিটনামে যেতে পারবে না এই কন্ডিশনের নাম হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস তাহলে যদি বাইলটা সেকেন্ড পার্ট অফ ডিটনামে না যেতে পারে তাহলে ওই সময় ওই কন্ডিশনে ফিকাল ম্যাটারের কালার কি হবে পেইল কালার হবে ঠিক আছে যেহেতু বাইলের কালারটা ইয়েলো মানে গোল্ডেন ইয়েলো এটার জন্য আমাদের স্টুলের কালার হয় ইয়েলো যদি এটা না আসতে পারে অর্থাৎ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হয় সেটার জন্য স্টুলের কালার হবে পেল আপনি যখনই হিস্ট্রি নেবেন যখনই জিজ্ঞেস করবেন বাবা আপনার পায়খানার কালার কীরকম জি রোগী অবশ্যই বলে বাবা আমার পায়খানার কালার পেল এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া অফ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ঠিক আছে আরেকটা কথা বলেছিলাম আরেকটা কোম্পানির কথা বলেছিলাম সেটার নাম হচ্ছে অ্যালকালাইন ফসফাটেজ অ্যালকালাইন ফসফাটেজটা আসে হচ্ছে আমাদের হেপাটোসাইট থেকে হেপাটোসাইট নিজেই অ্যালকালাইন ফসফাটেজ প্রডিউস করে তাহলে আমরা আজকের লেসনে কি শিখলাম শিখলাম হচ্ছে আমাদের বাইলের কম্পোনেন্ট হলো ওয়াটার এবং 
सॉलिड वाटर तो वाटर ही और सॉलिड आशी की इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक ठीक है से वो इनके मुद्दे आशे बाइलेस बाइल सॉल्ट और उसे बाइल पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल एल्काइन फास्फोरेस ये गोल क्यों इनफॉरमेशन है हम लोग देखे हुए लिसे ठीक है से तो आज के ना हमारे रिलेशन एटुक पर जो तो ही जो भी हमारे वीडियो YouTube channel Square Doc एवं आमदे follow करते visit करना आमदे website ऐसा रा आमदे आमदे update news पे ते आमदे Facebook group Square Doc के join करूँ धन्यवाद